你去死吧！春晓来了，是啊，我跟你老公啊，刚才订酒店去了，酒店特别好，放心吧。怎么，老婆你，你好像脸色不太好啊，啊？戴娜生病了，不是感冒了吧？吃药了吗？我跟你说，你现在怀着孩子，不能乱吃药，知道吗？刘栋啊，我怎么了？他在公司。不小心撑了下腰，然后孩子没了。开玩笑呢吧你从道理上来讲，你现在这个情况，我不该跟你发火，可我实在是控制不了我自己的情绪、啊。我知道，都是我的错。但是我现在没劲儿和你嚷嚷，你刚才说那话也太伤人了吧？我那不也是一时气话吗？我谁都知道，那怀孕前三个月，孩子不容易保住，可你怎么就是不听啊？这些基本常识你不懂啊？你也知道，这孩子来的突然。正当我刚刚做好迎接这个孩子的心理准备的时候，他就……你就是不负责任，太不负责任了吧！你别来劲儿啊，有本事你自己怀啊！你怀得上吗？你不仅怀不上，你还养不起，你怎么挣钱？一家子就靠我一个人，你看过网上的进口奶粉卖多少钱吗？我一怀孕，工作就要耽误，很快就有人顶上去。生了孩子之后，谁管你是谁啊？什么副主编，什么月薪过万，那都是历史了。总编本来看好我，还有可能升主编呢，他还不知道我怀孕的事儿。行了，这回你也不用说了，孩子也没了。我看你这时候在心里面偷着乐呢吧你，你也不用再担心我阻拦你的事业。刘栋，你混蛋！哎，刘栋，你看不出来他现在身体很虚弱吗？马上出去。这是我家。是吗？好啊，那我们俩走。孩子，幸亏你走了，要不然看见这么一个混蛋爸爸，你得哭得多伤心啊！你别拽他，你俩在这儿，我走。
你想吃点东西吗？别做了，叫点外卖吧。也好，想吃就好。那我今天不回去了，在这儿陪着你。我没事儿，要不你回去吧。别因为我俩的事儿耽误了你和彭凯旋的婚礼。这个婚礼办不办还不一定呢。看把你弄的，彭凯旋要真不和你结了，还不把你哭死啊？可这婚，结了也不开心，心里面憋屈。话又说回来了，我真不偏袒谁。这次你真有点神经过敏了，这男人嘛都好个面儿，有个女人喜欢就觉得多了不起，恨不得全世界人都知道。他能这么跟你说，就证明真没事儿。这我也知道，可是，别可是了，我算是想明白了，这人啊是自己选的。你要是真打算和这个男人走下去。就别总因为这些鸡毛蒜皮的小事儿闹别扭。感情这东西啊，伤不起。行了，我明白。菜单在哪儿啊？在这儿，咱们看看叫哪家。那。流动这个王八蛋，怎么了？我说我怎么怀孕了？流动他陷害我，什么意思啊？我说他怎么这么好心呢？还说什么别人介绍的美国新产品无副作用，他居然把我的避孕药换成了 VC 片了，我跟他没完。喂，在哪儿呢？跟我喝两杯。哎，你，我觉得他就是故意的，你知不知道？啊，多难伺候啊！结婚之前觉得我是一个顾家的好男人，现在好了，挑我不上班，每天在家里待着，我冤不冤枉我？哎呀，行了行了，别在电话里说了，见面再聊吧。这么着。我给你等一下，我电话来了。喂，刘栋，你要脸吗？你偷偷把我避孕药换成什么了？欺负我不懂英语是不是？你这个卑鄙无耻的小人，刚才还好意思跟我嚷嚷，你去死吧！哼